வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைப்ஸ் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயிலி மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் எங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் கடையில் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏப்ரல் தேர்ட்டி எயிட் அன்றைக்கு த மீன்ஸ் கம்மிங் சண்டே இந்திய நேரப்படி த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சென்னையில் இருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது விஷன் லெவன் ஆப் ஸ்மால் லீக் ஆன பெஸ்ட் ஆப்பாக நம்ம இதை பார்க்கலாம் லோ என்ட்ரி ஃபீஸ் மல்டிபிள் கான்டெஸ்ட் ஒரே நேரத்தில் ஜாயின் பண்ணுற வசதி அண்ட் தென் பேட்டிங்க்கு தனி கான்டெஸ்ட் பவுலிங்க்கு தனி கான்டெஸ்ட் அண்ட் தென் ரிவர்ஸ் கான்டெஸ்ட் கூட வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவராக யார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்களோ ஸோ அதையும் நம்ம கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணி டீம் க்ரியேட் பண்ணி ப்ரைஸஸ் நிறையா வின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அந்த விஷன் லெவன் ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோரும் இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி உடனே இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாடுங்க ஹெட் டுகட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் கடையில் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பதினஞ்சு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாப் கிங்ஸ் பன்னெண்டு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சென்னை டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் ரன் ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ரன்ஸ் பதிவாகியிருக்கு ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ் விக்கெட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சிபி செவன்ட்டிக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சேப்பாக் ஸ்டேடியம் எப்பவுமே நல்ல ட்ரை சர்ஃபேஸாக இருக்கும் சுதன் காரணமாக பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுவாங்க அதாவது பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஏரியஸ் டார்கெட்டிங் ஸ்டம்ப்ஸ் ஸோ அதுதான் ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்போ தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபர் ஜோனில் இருக்க முடியும் ஸோ அதை தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டாமினேட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் பவுலர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப குரூஷியலாக இருப்பாங்க எப்பவுமே சேப்பாக் ப்ளஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் தட் மீன்ஸ் அந்த பாண்டிங்கை நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து பிரிக்க முடியாது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை விட இம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறாங்க பட் டாமினேட் பண்ண போகிறது நம்ம பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் கண்டிஷன்ஸ் அட் மீன்ஸ் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷார்ட் செலெக்ஷன் கரெக்டாக பேட்ஸ்மேன் பண்ணாங்கன்னா பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டாமினேட் பண்ணலாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ப்ராபபிள் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது டெவான் கான்னு வித் ருத்ராஜ் வைகோட் அண்ட் தென் அஜிங்கியா ரஹானே சிவம் துபே மோயின் அலி ரவீந்திர ஜடேஜா எம் எஸ் தோனி கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் பதிரனா ஆர் மிச்சல் சாண்டர் மேபி கண்டிஷன்ஸ்க்காக சாண்டர் உள்ளே கொண்டுறது வாய்ப்பு இருக்குது பட் பாத்திரனாவை டெத் மீன் டெத் பவுலராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு எம் எஸ் தோனி ஸோ அதனால் மேக்சிமம் சேஞ்சஸ் இருக்காது பட் இருந்தாலும் ஒரு சேஃபர் தட் மீன்ஸ் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாண்டர் கொடுக்கப்படலாம் ஸோ பார்க்கலாம் அண்ட் தென் மஹிர் தீக்ஷனா ஆகாஷ் சிங் ஆர் அம்பட்டி ராய்டு தட் மீன்ஸ் அந்த இம்பேக்ட் பிளேயர் உள்ளனால ராய்டு விளையாடலாம் ஏதாச்சும் ஒரு பவுலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் துஷார் தேஷ் பாண்டே பஞ்சாப் கிங்ஸ் ப்ராபபல் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ஷிக்கர் தவான் கேப்டன் கூட ப்ரப் சிம்ரன் சிங் அஃப்கோர்ஸ் யாராச்சும் ஒரு பவுலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரப் சிம்ரன் சிங் வந்துருவார் அண்ட் தென் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பென் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஹார்பிரீத் ப்ராருக்கு எகெயின் ஒரு கால் தட் மீன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதன் காரணமாக தான் நான் அங்கே ஹார்பிரீத் ப்ராரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாஷ் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் நம்பர் த்ரீ அத்தர்வா டைடே சிக்கந்தர் ராஜா லியம் லிவிங்ஸ்டன் சாம் கரண் ஜிடேஷ் சர்மா விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஷாருக் கான் ககிஷோ ரபாடா ராகுல் சகர் ஹர்ஷீப் சிங் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ஸ் ஜவான் கான்வே தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் எகென்ஸ்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் விளையாட போகிறார் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்டி ஃபோர் ரன்ஸ் எயிட்டி செவன் பேட்டிங் ஆவரேஜ்
கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் மூணு மேட்ச் நாலு விக்கெட் மையத் தீக்ஷனா ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் எகென்ஸ்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட்ஸ் மிச்சல் ஸ்டாண்டர் அஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு மூணு விக்கெட் ஆகாஷிங் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு மூணு விக்கெட்ஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் ஷிக்கர் தவன் இருபத்தெட்டு மேட்ச்க்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரன்கள் நாற்பத்தி நாலு பேட்டிங் அவரேஜ் ஹிட் விக்கெட் ஸ்டார்ட் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒன்பது மேட்ச்க்கு டூ செவன்டி ஒன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் டே ஷர்மா ரெண்டு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே அண்ட் அண்ட் ஷாருக் கான் மூணு மேட்ச்க்கு சிக்ஸ்டி ஒன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு இருபத்தி ரெண்டு ரன்கள் சாம் கரன் டூ மேட்சஸ் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே அண்ட் அண்ட் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச் பவுல் பண்ணியிருக்கார் பட் அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கிடைக்கல அண்ட் தென் லியம் லிவிங்ஸ்டன் டூ மேட்சஸ் செவன்டி நைன் ரன்ஸ் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ண எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே அண்ட் தென் ஹர்பிக் பிரார் எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே மூணு மேட்ச் பவுல் பண்ணியிருக்கார் பட் எந்த மேட்சும் விக்கெட் எடுக்கல தகேஸ்வர் அபாலா ஏழு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட் எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் ராகுல் சகர் அஃப்கோர்ஸ் பத்து மேட்ச்க்கு ஒன்பது விக்கெட் ஹெட் விக்கெட் ஷாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஏழு மேட்ச்க்கு பதினொரு விக்கெட்ஸ் ஹர்தீப் சிங் நாலு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லெக் டிப்ஸ்னு பார்க்கும்போது டெவான் கான்வே எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் பேட்டிங் கண்டிஷன் தட் மீன்ஸ் பிச் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா டெவான் கான்வேட ஷார்ட் செலெக்ஷன் ரொம்ப அட்டகாசமாக தட் மீன்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாகவே டெவான் கான்வே இந்த சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் எகெயின் நல்ல ஒரு நாக் போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே டெவான் கான்வே ஆஸ் அ மாஸ்டர் பிளேக்கு மிக ஃபாரிக்கும் ருத்ராஜ் கைக்வாட் எக்ஸலண்ட் ஃபார்மில் இருக்கார் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக மூமெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கைக்வாடை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆக வர தவிர பட் அதர் தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக விளையாடுவார் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பேட் ஓப்பன் பண்ணி விளையாடுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது அந்த மூமெண்ட் இருக்கும்போது தான் அதில் கொஞ்சம் பேஸ் இருந்து கொஞ்சம் மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணலாம் பட் அதர் தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது கைக்வாட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக விளையாடுவார் இந்த பெச் கண்டிஷன்ஸில் ஸோ எப்பவும் போல் கைக்வாட் அஸ் அ மாஸ்டர் பிக்கு மிக ஆஃப் வரைக்கும் அப்படி தான் தோணுது அஜிங்கியா ரஹானையை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக எகெயின் இந்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அஸ் அ மாஸ்டர் பிக் சேஃபர் சைட் எடுத்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ப த்ரீல வரும்போது தட் மீன்ஸ் சிஎஸ்கேக்கு தட் மீன்ஸ் இப்போ இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து எல்லா மேட்சுமே தட் மீன்ஸ் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஷார்ட்ஸ்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துட்டு இருக்குது ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அட்டகாசமாக விளையாடுறார் தட் மீன்ஸ் மிடில் ஆஃப் தி பேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது சூப்பராக தெரியுது ஸோ அஜிங்கியா ரஹானே ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக்கம் மிக ஆஃப் ஆகியும் சிவம் துபேயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன்ஸ் போவாங்களோ பிகாஸ் சிக்கந்தர் ராஜா இருக்கார் இது தவிர லியம் லிவிங்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் லெக் பிரேக் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப் பிரேக் ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ இது தவிர ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் அட்டகாசமாக போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் இருக்காங்க அதனால் சிவம் துபே பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவும் போல் தட் மீன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸை வந்து நல்லா ட நல்லா ஹிட் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு அனுப்புவாங்க பட் கரெக்டான தட் மீன்ஸ் பதவி கொடுத்து பார்க்குற அளவுக்கு சிவம் துபே இந்த மேட்ச்சில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது கொஷின் மார்க் தான் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து பிகாஸ் த்ரெடனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் துபேக்கு நிறைய இருக்குது அதுக்காக தான் நான் இவரை க்ரீனில் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் த்ரெடனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் எகென்ஸ்ட் துபே மோயின் அலியை பொறுத்த வரைக்கும் சார் கண்டிப்பாக மாஸ்டர் பி பிகாஸ் அதர்வா தைடே சாம் கரன் ஷிக்கர் தவன் முக்கியமாக ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் ஓவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ ஓவர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது தவிர எகென்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் கூட நல்லா பவுல் பண்ணியிருக்காரு மோயின் அலி ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மோயின் அலி ரொம்ப குரூஷியலாக தட் மீன்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்து பேட்டிங்லேயுமே கணிசமான ரன்கள் சேகரிக்கலாம் அதன் காரணமாக மோயின் அலி ஆஸ் அ மாஸ்டர் பிக்கம் மிக வரைக்கும் ஸோ தட் கேப்டன் அந்த வைஸ்கிரம் சாய்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் ரவீந்திர ஜடேஜா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் அண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் ரொம்ப மிக்ஸப் ஆகி இருக்காங்
பத்திரனா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலிங்னாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்னாலும் சரி இல்லை எம்எஸ் எம்எஸ் இல்லை த பீன்ஸ் மிச்சல் சேனர் ஸோ மிச்சல் சேனர் பொறுத்த வரைக்கும் யார் இருந்தாலும் மஸ்ட் பேக் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் மேட்ச்சு லாஸ்ட் டூ டூ த்ரீ மேட்ச்சு நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பார்த்துட்டேன் நான் பொறுத்த வரைக்கும் டெத்தில் நல்லா பவுல் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தார் பட் அவர் டார்கெட் பண்ண தட் மீன்ஸ் ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஏரியாஸ் பட் அதான் அன்லக்கி என்ன சொல்லி ஆகணும் நாட் டு கெட் விக்கெட் பார்த்துட்டேன் பொறுத்த வரைக்கும் பட் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்டு பவுலர் நல்லா பேஸ் ஏற்றி போடுறாருங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நான் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பவுலராக ஃப்யூச்சருக்கு ஸ்ரீலங்காக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நிறையா விக்கெட்ஸ் எடுப்பாருன்னு தோணுது ஸோ பார்க்கலாம் என்ன பார்த்துட்டு நான் பொறுத்த வரைக்கும் டெத்தில் போகிறதுனால ஸோ கண்டிப்பாகவே எப்படி இருந்தாலும் மஸ்ட் பிக்காக தான் யோசிக்க தோணுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சாட்னர் இருந்தார்னா ஸோ அந்த ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் இவருக்கு கொடுத்துருவோம் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக நான் அவரை சப்போஸ் விளையாடினார்னா மஸ்ட் பிக் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் மகேஷ் தீக்ஷனா கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் லெஃப்ட் ரைட் தட் மீன்ஸ் காம்பினேஷன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மிக்ஸ் அப் ஆகி இருக்கும் பட்சத்தில் மகேஷ் தீக்ஷனாவோட ஓவர்ஸ் கண்டிப்பாகவே குரூஷியலாக இருக்கும் ஸ்டம்ப் பிளைனில் அட்டாக் பண்ணுவார் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தாலும் செவன்டி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அந்த அளவுக்கு எபிலிட்டி தீக்ஷனாக பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதனால் மகேஷ் தீக்ஷனாவை மிஸ் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் அண்ட் தென் ஆகாஷ் தீக்ஷன் சாரி ஆகாஷ் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மேபி இந்த இனிஷியல் ஸ்விங் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அஃப்கோர்ஸ் பிச் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது அண்ட் தென் அகேன்ஸ்ட் பிரப்சிம்ரன் சிங் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஷார்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணும் பட்ஸில் ஆக்சுவலாக அந்த ஓவர் பிச் டெலிவரி த பீன்ஸ் நல்லா ஃபுல்லராக போடும் பட்ஸில் அந்த இனிஷியல் ஸ்விங் மேபி கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் பட் அந்த லைட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த ஓவர் பிச் டெலிவரி ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்விங் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் ரன்னப் நல்லா இருக்குது பட் லாஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது அதற்கு காரணம் ஜெய்ஸ்வாலோட அந்த அட்டகாசமான த பீன்ஸ் லைன் அண்ட் லென்த் தான் த பீன்ஸ் அவரோட அந்த லைன் அண்ட் லென்த் பார்க்கும்போது நல்லா ஃபுல்லராக ட்ரை பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலாக இல்லைனா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போட்டார் அதுதான் வந்து டை ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஈஸியாக ஹிட் பண்ணுறதுக்கு த பீன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகாஷ் சிங்கை விளையாடின விதம் ஸோ அந்த மாதிரி லைனில் லென்த் பின்ஸ் டூ மச் ஃபுல்லராக போடாமல் கொஞ்சம் குட் லென்த்தில் ட்ரை பண்ணும் பட்சத்தில் விக்கெட் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இனிஷியல் ஓவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லிப் கேரி ஆகலாம் மேபி சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆகாஷ் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் குரூஷியலாக இருப்பாருன்னு தோணுது பட் டெட் பவுலர் பார்க்கும்போது டேஷ் பாண்டே அண்ட் தென் பாத்திர நான் போகும்போது டேஷ் பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம தேஷ் பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதே நேரத்தில் விக்கெட் டேக்கிங் இந்த மீன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொடுத்து ரன்ஸ் கொடுத்தாலும் விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் தேஷ் பாண்டே கிட்ட வந்து நல்லா இருக்குது இந்த சீசன் நல்லா டெவலப்மெண்ட் தெரியுது ஆக்சுவலாக இப்போது தாங்க ஆக்சுவலி தேஷ் பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் டொமஸ்டிக்கில் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஐபிஎல்ல வரும்ப ரன்ஸ் கொடுத்து அதிகமாக எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துட்டு இருக்கார் விக்கெட்ஸும் பெருசாக எடுக்காமல் இருந்தார் பட் இந்த சீசன் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டொமஸ்டிக்ல எப்படி நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதே ஒரு மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை அப் ஐபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் தேஷ் பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் அஸ் அ மஸ்ட் பேக்கு மிக ஆஃப் வரைக்கும் பிகாஸ் அவரை மிஸ் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் இஸ் பவுலிங் இன் டெத் ஓவர் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது தேஷ் பாண்டே அஸ் அ மஸ்ட் பேக்கு மிக ஆஃப் வரைக்கும் அண்ட் தென் ஷிகர் தவனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பேக் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஹையாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஷிகர் தவனை பொறுத்த வரைக்கும் அஸ் அ மஸ்ட் பேக்கு மிக ஆஃப் வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட போகலாமோன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் தோணுது பிகாஸ் எப்போவுமே பார்த்துருக்கேன் ஷிகர் தவனை பொறுத்த வரைக்கும் பிகின்ஸ் சிஎஸ்கேன்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் நல்ல ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அது மட் அதனால தான் பார்க்கும்போது ஷிகர் தவன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது அதனால கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு டெபின்ஸ் ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் ஃபார் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அண்ட் தென் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் வந்தார் லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அழகாக நல்ல ஷார்ட்டராக போட்டு தட்மின்ஸ் க
ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் நிறைய மேட்ச் ஆடி இருக்காருங்க ஆக்சுவலாக பிரப் சிம்ரன் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியன் பிளேயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதர்வா டைடே லாஸ்ட் மேட்ச் அட்டகாசமாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்தாரு பட் இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் எம்எஸ் தோனிக்கு தெரியும் எப்படி அவரோட விக்கெட்டை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் மோயின் அலிக்கு ஸ்ட்ரைட்டேவே ஓவர்ஸ் மேகி தீக்ஷனாக்கு ஸ்ட்ரைட்டேவே ஓவர்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது அதர்வா டைடே லாஸ்ட் மேட்ச் அளவுக்குலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய லெவலில் கொஸ்டின் மார்க் இருக்குங்க அண்ட் தென் சிக்கந்தர் ராசா பேட்டிங் ப்ளஸ் பவுலிங் இடத்துலையுமே ஆக்சுவலாக ப்ரமோஷன் அவர் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் மேட்ச் நல்லா தான் விளையாடினார் அண்ட் தென் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸ் பட்டும் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பவுலிங்லேயுமே நல்லா கலக்கலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன் காரணமாக சிக்கந்தர் ராசா ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மெக் ஆஃப் ஆரிக்கம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் சிக்கந்தர் ராசா பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கம் ஜெய்ஸ் அளவுக்கு நாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லியம் லிவிங்ஸ்டன் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் ஆக்சுவலாக எகென்ஸ்ட் சிஎஸ்கே நல்ல டேட்டா வச்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எகென்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹண்டராக இருக்கட்டும் இல்லை எகென்ஸ்ட் ரைட் ஹண்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஏற்ற அந்த பின்ஸ் அந்த ஆஃப் பிரேக் லெக் பிரேக் கரெக்டாக மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணுவோம் அதன் காரணமாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹஸ்பெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன் சோச்சு பார்க்கும்போது ஓவர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லியம் லிவிங்ஸ்டன் எஸ் மஸ்ட் பிக் எம் எக் ஆஃபாக இருக்கும் அண்ட் தென் லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஹிட்டிங் எபிலிட்டி ஷோ பண்ணியிருந்தார் கண்டிப்பாக லியம் லிவிங்ஸ்டன் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் எம் எக் ஆஃப் வரைக்கும் சாம் கரன் எப்படி இருந்தாலும் ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் தென் டெத் பவுலிங் அப்படி பவுல் பண்ணலாம் ஸோ பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் பேட்டிங் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பிகாஸ் இவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே அட்டாக் பண்ணுற சென்ஸ்லாம் இருக்காங்க அதன் காரணமாக சாம் கர்னுக்கு எப்படி இருந்தாலும் பேட்டிங் வாய்ப்பு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஜிடேஷ் ஷர்மா விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் பட் கொஞ்சம் லோயர் டவுன் ஆர்டர் வரும்போது ஸோ அதனால தான் பெருசாக கொஞ்சம் யோசிக்க முடியல பட் இருந்தாலும் ஜிடேஷ் ஷர்மா பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜிடேஷ் ஷர்மா பொறுத்த வரைக்கும் பட் செகண்ட் பேட்டிங் ஒரு ஆர் ஆஸ்ட் அக்கேஷன் போய் அந்த ஷாருக் கானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செகண்ட் பேட்டிங்னா அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த பிச்சில் ஏகப்பட்ட மேட்ச் ஆடியிருக்கார் பிகாஸ் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்ன ஷாருக் கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிச் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா அசஸ் பண்ணி தட் மீன்ஸ் கரெக்டாக எந்த ஏரியாஸில் தட் மீன்ஸ் பால் வரும் அதில் கரெக்டாக ஹிட் பண்ணோம்னா எப்படி ஈஸியாக சிக்ஸஸ் பிளாஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஷாருக் கானை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் அவ்வளோ அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் நிறைய ஆடி இருக்காரு ஷாருக் கானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் அதனால் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா அசஸ் பண்ணி விளையாடுவார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஷாருக் கான் ஸோ செகண்ட் பேட்டிங்கில் வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ககிஸ்வர் அபாடா பிகாஸ் நாலு ஒரு கொட்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார் எப்படினாலும் இந்த ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஈவன் தோ ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்காகவே நமக்கு அகிசர் அபாடாவா சேஃபர் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு மஸ்ட் பிக்காக தான் யோசிக்க தொடர்ந்து ராகுல் சகர் இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு விக்கெட்டே நம்ம தான் எடுத்திருக்காரு எல்லா மேட்ச்சும் விக்கெட் லெஸ் தான் போயிருக்காரு பட் ஆக்சுவலாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அரௌண்ட் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அரௌண்ட் எயிட்டு கூட தான் கிட்டத்தட்ட நிறைய மேட்ச்சில் பார்க்கும்போது எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மேட்ச் வரும் பட் எல்லா மேட்சுமே எக்கானமி ரேட் அப்படின்னு பார்த்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் தான் கிட்டத்தட்ட நிறைய மேட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கலனாலும் சரி எக்கனாமிக்கலாக பவுல் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த சேப்பாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அனந்த மீன்ஸ் பிச்சா அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஏழு மேட்சுக்கு பதினோரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஸோ அதுக்காகவே நம்ம ராகுல் சகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்சில் மஸ்ட் பிக்கை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ன்ற ஆப்ஷனை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் கிராண்ட் லீக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் சகர் சூப்பர்பான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் பிகாஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஹிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க மிடில் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் தட் மீன்ஸ் சேப்பாக்கு சேப்பாக்கில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பேட்ஸ்மேன் அதன் காரணமாக ராகுல் சகருக்கு டீப்பில் நிறைய கேட்ச் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ராகுல் சகர் இந்த ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸில் கண்டிப்பாக விக்
கேப்டன் த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டவான் கான்வே ஷிக்கர் தவன் மோயின் அலி சாம் கரண் சேஃபர் சிர் ரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ருத்ராஜ் கைகோர் ராகுல் சகர் மகேஷ் ஜிக்ஷனா லியம் லிவிங்ஸ்டன் என்னோட மொடல் ட்ரீம் டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெவான் கான்வே பேட்டிங் சைட்ஸ் ருத்ராஜ் கைகோட் அண்ட் தன் ஷிக்கர் தவன் அஜிங்க ரஹானே ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷன் ரவீந்த் ஜடேஜா மோயின் அலி லியம் லிவிங்ஸ்டன் சாம் கரண் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ககிஷ் ரபாடா மகேஷ் தீக்ஷனா துஷார் தேஷ் பாண்டே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இன் பிளேஸ் ஆஃப் தேஷ் பாண்டே ஆகாஷில் நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் என் தான் சிக்கந்தர் ராஜா இன் பிளேஸ் ஆஃப் சாம் கரண் ட்ரீம் லெவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்கந்தர் ராஜாவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு போகலாம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ரஹானே அண்ட் தன் மற்ற ஆப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிவம் துபே இன் பிளேஸ் ஆஃப் ரஹானே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தன் பிகாஸ் சிவம் துபே பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு பாலில் ஃபேஸ் பண்ணாலும் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு ரன்னுகள் ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து தான் ஆகணும் பிகாஸ் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஸ்பின் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷன்ஸில் நல்லா விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் பட் த்ரெட்டனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவரை நான் அங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் ராகுல் சகர் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் ஜடேஜா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏழு மேட்சுக்கு பதினோரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஸோ அதுக்காக இந்த மீன்ஸ் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் சகருக்கு விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் டெவான் கான் வைஸ் கேப்டன் ஷிக்கர் தவன் இதில் ருத்ராஜ் கைக்கோட் மோயினாய் நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் லீம் லிவிங்ஸ்டன் சூப்பர்பான ஒரு ஆப்ஷன் மகேஷ் தீக்ஷனா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டீம் ட்ரை பண்ணுறப்போ இந்த சினாரியோ தட் மீன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் 